Purbachal Expressway 84 inauguration, the game changer project of road communication to be inaugurated this month. Government is sensitive about Khalid Azia's health issue, but she has no scope to go abroad without court order, says Obadul Kadir. Biopic of Bangabandhu Sheikh Mujib Rahman titled Mujib Ekti Jati Rupukar to be released on October 13, informs Dr. Hassan Mahmood. Maldives opposition candidate Mohammed Munju wins presidential elections in the runoff poll. And Bangladesh will take on England in the second preparatory match of RCC ODI Cricket World Cup in Guwahati tomorrow. Assalamu alaikum. This is Faria Dilshadmo welcoming you all to News at 10. You have just had the highlights, now on to the details. যতদিন পর্যন্ত বাংলা থাকবে বাংলার আকাশ থাকবে বাংলার মাটি থাকবে বাংলার মাটি তোমার বাসা থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমার একুশে শহীদের কথা কেউ ভুলতে পারবো না কারণ ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না আমার বাংলার মাটিতে ছাড়া দি পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে ইন দি ক্যাপিটাল ইজ অ্যাওয়েটিং ইনাগুরেশন Insiders say it will bring in a new era in communications reducing traffic congestions in the city. In the meantime, the construction work of the project has come to an end. Prime Minister Sheikh Hasina March inaugurated the 12.5 km Purbachal Expressway any time. Meanwhile, the Purbachal new town is being visible gradually. The town is being established on 6,227 acres of land in order to ease pressure on the capital. It will have an iconic tower with 111 stories. The project has so far marked over 85% work progress. The new town will accommodate nearly 20 lakh people creating employment opportunities. Our General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obadul Kadir has said the government is sensitive on the health issue of Khalid Azia, but she has no chance to go abroad without a court order, he added. Obadur Kadir made the comments while addressing a joint meeting of Awami League at Bangabuntu Avenue in the capital this afternoon. <laughs> আমরাও সংবেদনশীল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খালদা জিয়ার প্রতি সর্বোচ্চ উদারতা ও মানবিকতা দেখিয়েছে খালেদা জিয়ার পরিবার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে পাঠাতে চায় কিন্তু এই অবস্থা খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠাতে সংবিধান প্রচলিত আইন সরকারি কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা নির্বাহী বিভাগের হাতে কোন ক্ষমতা প্রদান করেনি এই অবস্থা তাকে বিদেশে যেতে হলে দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদালতের স্মরণাপন্ন হতে হবে আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই Obadul Qadir said it is a matter of consideration if the party which predicts the fall of our milik in October collapses itself in this month. Our milik ke dara bhoya dagat chen আটচল্লিশ ঘন্টা আলটিমেটাম শেষ এখন অক্টোবরের আলটিমেটাম অক্টোবর মাসেই পতন ঘটাতে পতন ঘটাতে ঘটাতে নিজেরাই যে কতবার ফাঁদে পড়েছে যারা এখন আমাদের পতন দেখছে এই অক্টোবরে তাদেরই পতন হয় কিনা সেটা একটু সন্ত্রাসের আশঙ্কা করছি আমরা 
Obadil Kadir announced inaugural dates of various mega projects and different programs of the party slated for this October. Western members of Awami League Jahangir Kurbi Nanuk and Abdul Rahman, Joint General Secretaries Dr. Hassan Mahmoud, Mahbubul Alam Hanif, AFM Bahauddin Nasim, and Dr. Deepu Muni, Presidents and General Secretaries of Dhaka North and South Awami League, and two mayors of Dhaka City Corporations were present, among others, at the joint meeting. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obadul Kadir said, the government is taking preparation to hold a free, fair and neutral election in the country as per the constitution. He said this while Japanese ambassador to Bangladesh, Yama Kiminori, paid a courtesy call on him at his secretariat office today. Obadul Qadir informed the Japanese ambassador that the first meeting of the Awamilik Election Manifesto Formulation Committee has already held ahead of the next parliamentary election. Various issues including boosting bilateral relations and ongoing projects funded by Japan were discussed in the meeting. The biopic of Father of the Nation Bangabundhu Sheikh Mujibur Rahman titled Mujib Ekti Jati Rupukar is going to be released on October 13. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmoud unveiled trailer and posters of the biopic at the Hotel Intercontinental in the capital today. Information and Broadcasting Secretary Humayun Kubir Khandukar, Chief Information Commissioner Abdul Malik, Advisor of the film Sajjad Kubir, Line Director Shotish Sharma, Bangladesh Film Development Corporation's Managing Director Nuzhat Yasmin, among others, were present. Dr. Hassan Mahmoud said the film Mujib Ekti Jati Rupakar will remain as a document for the nation. তার যে ত্যাগ তার যে দৃঢ়তা ফাঁসির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি কিভাবে অবিচল ছিলেন দেশ মাতৃকার প্রশ্নে সেগুলো এই ছবিতে উঠে এসেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটি সেটি হচ্ছে পনেরো আগস্টের মর্মন্তুদ ঘটনার কথা আমরা জানি কিন্তু সেই ঘটনা কোনো জায়গায় কখনো চিত্রায়িত হয়নি এই ছবিতে সেটি চিত্রায়িত হয়েছে এবং সেই ঘটনা দিয়ে এই ছবির সমাপ্তি ঘটেছে এটি শুধু সিনেমা নয় এই ছবিটি জাতির জন্য ইতিহাসের একটি দলিল এখন বঙ্গবন্ধু কিভাবে একটি জাতির রূপকার হলে সেটি এই ছবিতে চিত্রায়িত হয়েছে Later, Japanese ambassador to Bangladesh, Yoama Kiminori, paid a courtesy call on Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmoud at his secretariat office. During the meeting, they discussed various bilateral issues. Japan ambassador official Kiyoi Yamatoto, Kobayashi, Yosiaki, and officials of Information and Broadcasting Ministry were present at the meeting. The main topic was the, to how to promote the bilateral relationship in his responsibility. I asked uh, some specific uh, uh, components, some, some uh, programs, uh, which might be uh, broadcasted in, uh, in this country. In the past few years, Bangladesh has been in Japan. In Japan, we have been building our infrastructure building. We have been building our infrastructure building. We have been building our infrastructure আরও যেন আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারি দেশের উন্নয়নে সেই জন্য তার সাথে আলোচনা করেছে তিনি আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রসঙ্গ টেনেছেন অবশ্যই আমি তাকে জানিয়েছি আগামী নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট ইলেকশন হবে 
যদিও ইলেকশন করা সেটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ক্রমাগতভাবে নির্বাচন বর্জন করা সেটি কখনো কারোর জন্য সমীচীন নয় সেটি আমি তাকে বলেছি এবং একই সাথে দেশে যাতে কোনো রাজনৈতিক ভায়োলেন্স না হয় যেটি তেরো চোদ্দ পনেরো সালে হয়েছে এবং সময়ে সময়ে বিএনপি করে এবং এখনও করার চেষ্টা করছে উস্কানি দিচ্ছে এ বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে এবং আগামী নির্বাচন জনগণের অংশগ্রহণে অনেক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু আবাজ সুন্দর সর্বমহলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে বলে আমি তার সাথে আলোচনায় বলেছি While briefing after the meeting, Dr. Hassan Mahmoud said BNP leader's speech proved that they want to destabilize the country. Deshe ko keo shohin shata koruk sheti kohana bordast korbuna. Rajnitik bhabhe andolon kutte paare jekeo, sharkare ro padotak jekeo chaite paare. Ek jon bektiyo chaite paare, ekti rajnitik dolo chaite paare. Shein chawar odhikar shabar aache. Kintu sheti bole, din khan thik kore sharkare ke tene nami efel bhe, সেটি বলা সমীচীন সেটি রাজনীতির ভাষা নয় যেই ভাষায় তারা কথা বলছে সেই ভাষা ইঙ্গিতে তারা দেশে একটি সহিংসতা নাশকতা করতে চায় সেটি করা করতে কাউকে দেয়া হবে না আমি আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে বলছি আমরা আওয়ামী লীগ রাজপথের দল রাজপথে কিভাবে কাকে মোকাবেলা করতে হয় সেটি আমরা জানি The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has given its opinion on BNP Chairperson Begum Khalidazia's treatment abroad, suggesting that after returning to jail, she may apply to court to get permission for going abroad for her treatment. Law Minister Anusul Hogg told reporters at his ministry office today. He said, as part of Section 401 of the Code of Criminal Procedure, there is no chance to open the petition which has already been disposed of. Begum Khaled Aziyar, Bhaiyar Jai Shesh Dorkhas Tota, Sheta Hoch Che, Jai Taake Permanently Mukti Dawar Jun, Ebon Taake Bidesh Pathanot Jun Onu Moti Dawa. Sheta Aini Mata Mata Jun, আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল আমরা আইনি মতামত দিয়ে সেটা কিছুক্ষণ আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি প্রথম যে দরখাস্তটা ছিল যেটা দুই হাজার বিশ সালের মার্চ মাসে নিষ্পত্তি হয় সেই দরখাস্তর উপর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তটা হচ্ছে যে দুটো শর্ত সাপেক্ষে তার দণ্ডাদেশ ছয় মাসের জন্য স্থগিত রেখে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এটা ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো এক উপধারা একের ক্ষমতা বলে এবং সেখানে দুটো শর্ত দেওয়া হয়েছিল সেই দুটো শর্ত হচ্ছে যে প্রথম তিনি বাসায় থেকে তার চিকিৎসা নেবেন দ্বিতীয় তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো এক ধারার কোনো দরখাস্ত যদি একবার নিষ্পত্তি করা হয় সেই নিষ্পত্তির কৃত দরখাস্ত পুনর্বিবেচনা করার কোনো অবকাশ আইনে থাকে না এখন যেই আদেশ আছে সেইটা যদি বাতিল করা হয় বাতিল করে তাকে যদি আবার কারাগারে নেওয়া হয় তাহলে পরে তিনি আদালতে যেতে পারেন এই অবস্থায় তিনি আদালতে যেতে পারেন বলে এরকম সুযোগ পাবেন Maldives opposition candidate Mohamed Mouju has won presidential elections in the Maldives defeating incumbent president Ibrahim Mohamed Soli. President Soli accepted defeat in the runoff poll congratulating his rival Mohamed Mouju who won 54% of the vote. Hundreds of supporters of Mr Mouju gathered in front of the PM headquarters to celebrate victory. Mr. Soli will serve as caretaker president until his successor is inaugurated on November 17. 45 years old, Mr. Muizu holds a PhD in civil engineering from the University of Leeds in the UK. He entered politics in 2012 as Minister of Housing. The U.S.
Nigeria's government has avoided a federal shutdown after both House and Senate agreed on a short-term funding deal. A bill that keeps the government funded until mid-November but includes no new aid for Ukraine was approved in the Senate by 88 votes to 9. The 45-day resolution was proposed by House Speaker Kevin McCarthy after a rebellion by hardline fellow Republicans who control the chamber. Once signed into law, it will avert a disruption of federal services. At least 13 people were killed on Sunday after a fire broke out in a nightclub complex in southeastern Spain. The number of victims can rise as emergency workers continued to search through the damaged structure. Most of the damage and the casualties were sustained in the Fonda Milagros Club, Diego Cerro. The blaze caused major structural damage and caused part of the building to cave in, hampering work by the police and firefighters. The Marcia municipal government declared three days of official mourning to honor those killed in the fire, lowering the Spanish flag to half-staff outside the city hall. It is not clear what caused the fire, which broke out when the club was still busy. Back to the national news. No improvement was seen of the dengue situation prevailing across the country, as over 2,000 have been infected and 17 died during last 24 hours. A press release of the Directorate General of Health Services said among the dead, nine were in Dhaka and eight were outside Dhaka. 2,882 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 629 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 2,253 patients outside Dhaka. Meanwhile, no one died of COVID-19 in the last 24 hours. The country reported five COVID-19 positive cases as 501 tested in the last 24 hours. Corona infection rate was reported at 1%. Now news on weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at most places over Kulna, Borishal and Chattogram divisions at many places over Ratshahi, Rongpur, Kulna, Borishal and Chattogram divisions and at a few places over Dhaka, Mamasing and Silla divisions. Besides, moderately heavy to heavy falls also likely to occur at places over the country day and night temperature may remain nearly unchanged over the country. Now news on sports. Bangladesh will take on England in the second warm-up match of the ICC ODI Cricket World Cup 2023 in Guwahati, India tomorrow. The match will start at 2.30 p.m. Bangladesh Standard Time at the Assam Cricket Association Stadium. Earlier, Bangladesh defeated Sri Lanka by seven wickets in the first warm-up match. To end the bulletin headlines once again. Purvachal Expressway ready for inauguration, the game changer project of road communication to be inaugurated this month. <music> Government is sensitive about Khalida Zia's health issue, but she has no scope to go abroad without court order, says Obaidul Qadir. <music> By peak of Bangabundhu Sheikh Mujibur Rahman titled, Mujib Ekti Japi Rupokar to be released on October 13, informs Dr. Hussain Mahmoud. <music> Maldives opposition candidate Mohammed Muzu wins presidential elections in the run of poll. And 
Bangladesh will take on England in the second preparatory match of ICC ODI Cricket World Cup in Guwahati tomorrow. That was all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us.